பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரியில் அந்த யாருக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகாது பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரிக்கு சம்பந்த ஹேர் ஃபால்ல இல்லை சர்ஜரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி முடிஞ்சுதா பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டேங்க ரிகவரிக்கு அப்புறம் ஹிஸ்டோ பேத்தாலஜி ரிசல்ட் வரதுக்கு அப்புறம் யாருக்கு தேவை இருக்க நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம் அதில் வந்து ஹேர் ஃபால்க்கு சம்மந்தம் இருக்கு ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி ரொம்ப சேஃப் தான் அதில் சைடு எஃபெக்ட் ஹேர் ஃபால் மாதிரி எதுவுமே இருக்காது பிரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதே முடியதுக்கு கட் கொட்டது அதான் ரொம்ப காமன் கொஷின் தான் ஸோ எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்தே முடி கொட்டையாது மெயின்லி கீமோதெரப்பிலேருந்தே முடி கொட்டையும் அதுக்கு ஒரு பேசிக் ப்ரின்சிபல் தான் கீமோதெரப்பி எப்போ எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம பாடியில் இங்கே இங்கே ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் செல் இருக்குது ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங்க்கு மீனிங் என்ன எப்படி நம்ம மூடி டெய்லி க்ரோத் ஆகும் நம்ம நேர்ஸில் டெய்லி க்ரோத் ஆகும் நம்ம வாய்க்குள்ளே ஒரு லைனிங் இருக்குது அதில் டெய்லி க்ரோத் ஆகும் அந்த மாதிரி கேன்சர் செல்லில் டெய்லி நிறைய ஃபாஸ்ட்டு செல் க்ரோ ஆகும் ஸோ கீமோதெரப்பி இங்கே வேலை செய்யுது கேன்சர் செல் இங்கே ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் செல்ல வேலை செய்யுது அதே இஃபெக்ட் நம்ம மூடிக்கு மேலே இருக்கும் நம்ம மியூக்கோஸா மவுத்துக்கு லைனிங்க்கு மேலே இருக்கும் பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கேன்சர் செல்க்கு மேலே கீமோதெரப்பிக்கு எஃபெக்ட் பர்மனண்ட்டு தான் நம்ம மூடிக்கு நம்ம மியூக்கோஸாக்கு நம்ம நேல்ஸ்க்கு மேலே இதுக்கு எஃபெக்ட் டெம்பரரி தான் ஸோ ஹேர் ஹேர் ஃபால் ஆகுது பட் இதை பர்மனண்ட் கிடையாது இதை ரொம்ப முக்கியமான இம்பா இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு மூணு நம்பிக்கை நம்ம சொசைட்டியில் நடக்குது என்றைக்கி கீமோதெரப்பி முடியுதோ அதுலேருந்தே ஹேர் க்ரோத் திருப்பி வளர ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எப்போவுமே பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜரி ரொம்ப சேஃப் சர்ஜரி தான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன் எப்போவுமே சொல்கிறோம் எதுக்கு இதை ப்ரிகாஷன் சொல்கிறோம் பிகாஸ் நம்ம மார்பிலேருந்தே கட்டி எடுக்கிறோம் அந்த டைம்லேயே நம்ம அக்கல்லேருந்தே நிறைய கட்டி கூட எடுக்கிறோம் அதுலேருந்தே கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை கம்மி பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறோம் முன்னாடி மாதிரி எல்லா வேலை பேஷண்ட்க்கு பண்ண முடியும் மட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஹார்ட் ஒர்க் சேம் கையில் பண்ணக்கூடாது அது மீனிங் என்ன நம்ம தூணி துவைக்கக்கூடாது அஞ்சு கேஜிக்கு மேலே வேட்டு தூக்கக்கூடாது ரெகுலர் வேலை சமையல் வேலை ரைட்டிங் வேலை கம்ப்யூட்டர் வேலை எல்லாம் நார்மல் மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ அதாவது ஒரே ஒரு சேஃப்டி நம்ம எப்போவுமே பேஷண்ட்க்கு சொல்கிறோம் ஹேண்டுக்கு கொஞ்சம் கேர் பண்ணும் அதர்வைஸ் வேற நார்மல் மாதிரி எல்லா வேலையும் பண்ண முடியும் ஆஃபீஸ் வேலை வீடு வேலை எல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எப்போதுக்கு செக்கிங்க்கு ஸ்க்ரீனிங்க்கு எதுவுமே கைட்லைன் கிடையாது பட் நம்ம எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு லேடிக்கு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் வயசு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தான் மீனிங் நீங்களே உங்களுக்கு மார்பு செக் பண்ணணும் அது டாக்டர் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர்கிட்டே பார்க்கணும் செகண்ட் என்னென்னு நம்ம சொல்கிறோம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் தாண்டிட்டிங்களா அதுக்கப்புறம் வருஷக்கு ஒரு வாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்கிட்டே போகணும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு வாட்டி போகணும் தேர்ட் என்ன இருக்குது நாற்பது வருஷக்கு மேலே பிகாஸ் இதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏஜ் குரூப் தான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு வைப் ஜாஸ்தி இருக்குது அதுக்காக நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் வருஷத்துலேயே ஒரு வாட்டி ஒரு மேமோகிராம் பண்ணும் மேமோகிராம் என்ன மேமோகிராம் ரெண்டு மார்புக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்ரே தான் அதில் நம்ம ரொம்ப சின்ன கட்டி இருக்கும்போதே கூட நமக்கு பார்க்க முடியும் அதுக்கு நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும்